capacidades y la verdad que era bastante innovador la forma en que trabajaba Digo, innovador por una parte y tradicional por el otro eran puras entrevistas, entrevistas muy duras eh, quiero decir, gente discapacitada y preguntaba cómo había quedado así por distintas razones pero siempre estaba como esta tendencia a dar una vuelta de puerta eso era para cerrar para cerrar un poco de humor bueno buenísimo preguntas una pregunta, todo el material que, este, que estás escribiendo, ¿dónde está guardado? La computadora de ella. La computadora de ella. Sí, esa es, digamos. No, no está, no está... Lamentablemente en Canal 7 no pude sacar nada, es claro, te tanto te dentro de los dilemas de archivo. Porque está en es mío, mío y mío. Lo que no, no, o sea, de hecho... Yo me encontré con bastante apertura, tanto en cine documental como en televisión, la gente que trabajó tenía muchas ganas que se sepa o que se viera esto. Es como una, un momento que quedó olvidado para todo el mundo. Por fuera del libro de Nielsen o alguna historia así como de anécdotas, eh, nadie, lo, nadie lo buscó ni... O sea, lo vieron los realizadores. Fue ir a Canal 7, traté por todas las vías, formas, y hay un problema ahí de, de tensiones internas y es imposible prácticamente acceder al, al archivo. Pero bueno, Marta Prada, digamos, fue muy prolija guardando la, las cosas de la otra tierra. Roberto Bona tiene una buena, un buen registro de lo que hizo. El hijo de Miñona tiene una productora que facilitó los materiales de Miñona. O sea, pero no está, la verdad es que el problema de archivos para trabajar con cualquiera de estas cosas es severo. Y además, es, muchas de estas cosas incluso están guardadas en, en algunos soportes como cinta de una pulgada o cosas así que las productoras no o sea, tienen hoy no para... Tiene el formato ese no, no se puede reproducir. Solamente hay en Canal 7 equipos que ¿Cómo hicieron el, el, el documental sobre el Lucky? Que también este, hay un documental sobre el Lucky que se dio hace poco y también este, debe ser también de los 80 y parte de los 90. A partir de los 90 hay productoras que empezaron con fines comerciales no, a robar no, todo. Fotos, claro, a partir de Portal que empezó a ser auto ahora en los 80 es ir a buscar, a golpear puertas, es un trabajo ¿Y el manual. Mira, el mira no tiene nada? ¿Estaba en esa época? ¿no? Sí, él o sea, calculo que debe tener sus cosas. Él, de hecho, toma a Miñona como un precursor de, de este tipo de... Sí, cada uno guarda, de acuerdo a lo prolijo que hayan sido. Más complicado fue el tema de, lo, de los cineastas, que muchas veces tienen latas o tienen perdidas sus copias y yo tuve que hacer muchas veces el trabajo de buscárselas, digitalizárselas y entregárselas para que las pudieran. Eh, pero digo, mucho del trabajo de trabajar sobre la década del 80 es un problema de archivos. Mucho. Sí, sí, sí. Sí, tiene que ver con el, el contexto más general de ese ¿no? Y me parece que sería Viola que nos cuente cómo llegaste, de, de, cómo este tema apareció en tu horizonte de investigación y, y no solamente eso, sino como más allá de preguntarte sobre la década del 80, que era una década que había quedado como endurecida, y además porque me parece que eh, vos empezaste a investigar cuando aparecieron una gran cantidad de trabajos de investigación sobre los 70 eh, y los 80 habían quedado ahí. En realidad yo no le quitaría valor al tema de pensar los 80 como en un área de vacancia porque en realidad no, fue primero un gran interrogante y no había nada. O sea, en el momento donde yo empecé a escribir ya empezaron a aparecer algunos artículos cortos que, tocaban a, que se tocaban o atravesaban a uno de mis objetos de investigación. Pero mucho de mi esfuerzo fue a recopilar los materiales que en el caso de los 80, o sea, yo al principio decía que estaba trabajando sobre el proceso de institucionalización del documental y precisamente como no estaba institucionalizado, eh, las producciones documentales, sobre todo cinematográficas, eran muy marginales. Entonces no aparecían en la prensa, no estaban en las publicaciones específicas. Fue un trabajo de hormiga de hacer muchísimas entrevistas, eh, y las entrevistas habían otras entrevistas y cruzarlos con distintos documentos. De, de distinto orden y eso nos fue generando también nuevas preguntas. O sea, yo hice un trabajo de campo y ahí se me empezaron a realizar algunas preguntas de investigación. O sea, a mí inicialmente me interesaba el tema de la profesionalización del documental. Me di cuenta que era incluso preguntarse por eso y más en ese periodo, incluso ahora podríamos decirnos, preguntamos si estaba profesionalizado el documental. ¿no? 
eh, pero me empecé a encontrar con grupos del cine de los 80 que estaban buscando ser reconocidos por el Estado, o sea, y buscaban que el documental saliera de los estudios alternativos y pasara a ser eh, proyectado en salas cinematográficas. Buscaba vender sus productos al exterior, o sea, buscaba básicamente comercializarlo, ser apoyado por el Estado. Y ahí empecé a ver una búsqueda por institucionalizar el documental. Entonces, ahí aparecieron nuevas preguntas de investigación. Quiero decir, lo de la televisión es probablemente lo más aislado. ¿no? La tesis, que es un capítulo de la tesis, eh, solo por lo que saca porque es acotado, pero lo otro requiere de una... O sea, mi trabajo fue... Eh, pensé que iba a ser de análisis y terminó siendo de análisis sumado a la reconstrucción. O sea, fue salir con un rastrillo realmente a buscar películas que no las vio nadie, ¿no? o sea, son, además por el tema tecnológico, son películas que quedaron muy fechadas y muy atadas a su tiempo, porque son películas muchas veces realizadas en 16 milímetros, eh, que nunca fueron transferidas ni, ni a 35, ni fueron editadas en DVD después, salvo los de Cepes de Ciborini, porque yo me en una productora y sus materiales eh, después circularon de alguna forma, pero es un tipo de, de producción que quedó muy anclada a ese momento, eh, por la tecnología y por la poca visibilidad que lograron. Es difícil, muchas de las producciones de estos grupos que yo reconstruyo en otros capítulos de la tesis, no se vio. No, o si se vio, se vio en ese momento y nunca nadie más habló de eso. Entonces, eso me fue armando un flor, digamos. Independientemente de lo que yo pensaba al inicio, es enterarme un montón de cosas que no tenía previstas, que el Inca no tiene registros de películas que no fueron estrenadas, y tampoco tiene demarcación clara entre descripción y documental. Entonces simplemente tenía un, un listado de estreno de la época. Y todo lo demás fue trabajo de reconstrucción. Sí. Eh. Es decir, que no estaba institucionalizado el material ni institucionalizadas las instituciones que deben guardar los libros. Hay un gran proceso de, de desinstitucionalización. Sí. Gran proceso de... Sí, sí, la falta de institucionalización, por un lado, era mi pregunta de, de análisis, en un tiempo era mi mayor, eh, mi mayor obstáculo. O sea, la falta de institucionalización hacía que yo no pudiera acceder a fuentes, bueno, que no tuviera los materiales. O... Se firmó el Super 8 en el 80. Sí, sí, claro. ¿Y eso, eso, es, eso es un trabajo de dormido, pues imposible. Hay determinados grupos, yo incluso viajé a la provincia, viajé a, a, a hablar con un viejito en Cipoletti, que había armado un grupo que se llamaba Grupo Sub 8, que era el grupo de la Universidad del Super 8, y que habían armado incluso un festival de proyecciones de, digamos, de documental en Super 8 que tuvo bastante trascendencia, o sea, dejar a gente de otras provincias. Eh, incluso este señor que se llamaba Kelly, que es uno de los, dicho por él y dicho también por Prenorán, es decir, eh, es el que incentivó a Prenorán a empezar a filmar. O sea, tenía un amigo que se llamaba Renzo Kelly, que filmaba con su componente de Super 8 y Prenorán dijo, bueno, quiero ser cineasta, quiero hacer documentales. Y lo de, obviamente, Prenorán se formó después en el exterior, en UCLA, y luego hay también vueltas de puerca en Kelly. Pero Kelly fundó un, un canal de televisión comunitario en, en Neuquén, como vía de salida de sus documentales, que es algo que no se hizo acá en Argentina. O sea, muchos quedaron fechados y no circularon, porque no pasaban por la comisión. O sea, que hay un montón de vueltas para esto, ¿no? es algo muy complejo. Un CIPAR tenía un, uno de cada tres de documentales, ¿no? Que ahí se juntaban también, digamos, en un espacio de... Fue, en, ese, en realidad, eh, se ya en el fin de los 70, digamos, hubo un montón, el Super 8 tuvo un montón de, de movimientos. Y el Super 8 y los cometrajistas hacían muchísimo esfuerzo en ese momento por ser también legitimados por el Estado, porque tuvieran plata para la, para la producción y también que se, que, que se reactivara la ley de exhibición obligatoria de cortos en salas. Eh, es, o sea, creo que todas la, la, las luchas de la gente que estaba en el margen, ya sea de los cineastas de paso reducido, de, de los cortometrajistas, de los documentalistas, se fusionaban porque todos buscaban lo mismo, o sea, cierto reconocimiento y cierta posibilidad de que su cine se exhiba. Yo me acuerdo que había uno de, uno de ficción, uno experimental y uno documental, digamos, o sea, uno y uno y uno y qué sé yo. Y justamente te quería preguntar, porque a propósito, hay un, por, por otros ciclos de documentales en la época, si, si, si vos le veías relación con, con estos que, 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 que presentaste acá, eh, me acordaba sobre todo, oh, primero principal de la obra de Chenderelli, ¿no es cierto? En esa época de. ¿De quién? Eh, el prima de la vida, los argentinos, el cerebro mágico, ¿no? 
eh, después me acuerdo otro ciclo que se llamaba Ciencia y Conciencia, que era como un conjunto, era como una sí, especie de entregas, ¿no? Eh, y el monitor argentino también, que tenían como una impronta así medio avangar, digamos, o, o yo lo recuerdo, por lo menos como algo excepcional en relación a lo que se veía en televisión, y que justamente uno de los programas de, del ciclo eh, Los Argentinos es donde se, se toman todas las experiencias alternativas y tiene como un bloque específico sobre los revisadores de, de Super 8. El Super 8 tenía muchísima fuerza en ese, en ese momento. Sumerelli estuvo muy ligado a ambas cosas, en el Super 8, en todos los festivales, en el musical y todo eso. Y también tuvo un pasaje en la televisión que fue una renovación muy grande. ¿no? O sea, la llegada de Hermida y de Sumerelli. Y digamos, estos ciclos que vos mencionás son los que son mencioné de la entrada, sobre ciclos documentales eh, que se hicieron para la televisión con, sí, sí. con coproducción con el Estado y cineastas independientes. O sea, ahí entró eh, un montón de gente pasó. Pa, un montón. Los pocos, los lugares que tanto que estaban haciendo cine que podían tener con lo, que ver con lo documental, eh, hicieron coproducciones con el Estado. Y tanto, sobre todo Armida, con quien hablé bastante, eh, que en realidad las transiciones que hacen para la televisión son un poco posteriores a lo que yo estoy tomando acá, pero toman a Minera como un gurú del video. O sea, ellos tienen una mirada más periodística, eh, de actualidad, de mezclar de lo documental, eh, no, es, no son especiales de, de, de lo que sea Minera, pero ahí claramente la marca de fuego la hace Minera, ¿sí? incorporando el video a la televisión con un poco de cine y también buscando acordarse un poco de... De, de lo estandarizado, de, esas, de esos programas en vivo tan anquilosados que tenía la televisión pública en ese momento. Pública que eran todos los canales, que menos Canal 9 estaban todos en el mercado. ¿Eso sería todo el canal 7? Es, la mayoría de esas cosas salían por canal 7, que eran pocos. De los canales del Estado eran que mejor estaban. Pero no tiene nadie en la bueno, allá vamos, salió por Canal 13, hubo otras cosas, pero, pero la mayoría salió por Canal 7. ¿Cuál salió por Canal 13? Allá vamos. No sé si me dijiste que yo soy un poquito tarde. ¿Vos sabés que no hay interés? ¿Tenés que ir a la salud? Yeah. 
en Europa, los canales europeos financian 